Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? I hope all are fine. Asset Public School and College Junior Section Class 3 Subject Math Lesson 8 Topic Shapes Part 2 I am your Math Teacher Ms. Anjum. Student, today we will learn about Shapes Part 2. I have divided this chapter into two parts and we will cover today's second part solid shape that page number 109 till 115 introduction of the lesson there are shapes all around us our eight grid bahut sari shapes hain the four basic shapes हमारे पास four basic shapes हैं जो अभी आपको सामने पिक्स में नजर आ रही हैं rectangle, square, triangle and circle. Shapes can be plain and solid. Shape आपका plain भी हो सकता है और solid भी. Plain shape और solid shape में difference क्या है और आप किस तरह इसको identify कर सकते हो? Look at the here. There are two dimensional. यानी plain shape में two dimensional होते हैं. जबकि सॉलिड शेप देयर आर थ्री डायमेंशनल दे हैव लेंथ एंड ब्रेड प्लेन शेप की जो है लेंथ और ब्रेड होती है लंबाई और चौड़ाई होती है सॉलिड शेप दे हैव लेंथ एंड ब्रेड एंड हाइट सॉलिड शेप की लेंथ होती है यानी लंबाई होती है ब्रेड चौड़ाई होती है और हाइट होती है और ऊंचाई होती है यू कैन फाइंड देयर पैरामीटर एंड एरिया आप प्लेन शेप का पैरामीटर भी मालूम कर सकते हो और एरिया भी सॉलिड शेप यू कैन फाइंड देयर एरिया एंड वॉल्यूम जबकि सॉलिड शेप का आप उसका एरिया मालूम करेंगे और वॉल्यूम मालूम करेंगे दे हैव ओनली वन फेस इसकी एक शक्ल होती है एंड सॉलिड शेप की जो होती है दे हैव मेनी फेसेस इसके बहुत सारे फेसेस होते हैं डेफिनेशन ऑफ शेप्स a shape can be defined as the form of an object. Shape को आप किस तरह define कर सकते हैं? एक शकल होती है एक object की, उसको आप जो define कर सकते हैं, उसकी शकल कैसी बनी हुई है? A shape, यानी कि एक shape की. Its outer line हम उसके या फिर हम उसके outer line के जरिए बताते हैं, outer boundary के जरिए बताते हैं, या outer surface के जरिए बताते हैं. You can find different basic shapes such as the two dimensional square. We find out different basic. We find basic shapes very many. Like this, two dimensional shapes like this, square, hai, rectangle hai, and oval. Hai. Or the three dimensional rectangular prism, cylinder and sphere. In the objects we see around us. और हम ये तमाम चीजें ये तमाम ऑब्जेक्ट अपने इर्द-गिर्द देखते हैं लुक एट द पिक्चर हियर प्लेन शेप्स आपको प्लेन शेप्स नजर आ रही हैं इसे टू डायमेंशनल कहते हैं इट्स मीन टू डी डी फॉर डायमेंशनल टू मीन इसके दो यानी लेंथ और ब्रेड होती है इसमें स्क्वायर है सर्कल है ट्रायंगल है रेक्टेंगल है पेंटागन है हेक्सागन है दिस इज द प्लेन शेप सेकंड इज सॉलिड शेप सॉलिड शेप्स कौन सी होती हैं जिसकी थ्री डायमेंशनल होते हैं यानी थ्री डी भी कह रहा हूँ मैं अब इसके अंदर जो आपके पास शेप्स आ जा रही हैं वो है क्यूब क्यूबॉइड स्क्वायर बेस पैरामिड कोन प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म सिलेंडर स्पेयर दिस इज कॉल्ड द सॉलिड शेप्स एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स यू आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू थ्री डायमेंशनल शेप्स आप पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि आपको थ्री डायमेंशनल शेप क्या है उसके बारे में भी आपको बता दिए गए मैनी ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन योर डे टू डे लाइफ आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जो डेली लाइफ है आप उसमें देखते हैं लाइक बुक है पेंसिल बॉक्स है आइसक्रीम है कौन है फुटबॉल है सिलेंडर है आर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ये सारे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं ऑल दिस ऑब्जेक्ट ऑफ़ सम शेप्स एंड हैव थ्री डायमेंशंस लेंथ ब्रेड एंड हाइट एंड और टिप यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें गुंजाइश 
शेप में पाई जाती है उसकी थ्री डायमेंशन होती हैं जैसे लेंथ होती है उसकी ब्रैड होती है हाइट होती है डेप्थ होती है यानी गहराई होती है एग्जाम्पल यू कैन से दैट आप फिगर जैसे कि आपके यहाँ पे फिगर ड्रॉ हुई हुई है तो ऑन अ पेपर अगर आप पेपर पे फिगर ड्रॉ कर लो और विच हैज उसकी लेंथ भी हो ब्रैड भी हो और हाइट भी हो तो हम उसे आर कॉल्ड थ्री डी फिगर हम इस फिगर को हम थ्री डी फिगर कहते हैं इन अ मैथमेटिकल टर्म आर थ्री डी शेप हैज थ्री डायमेंशन यानी मैथमेटिकल टर्म में जो है थ्री डी शेप्स को हम थ्री डायमेंशन कहते हैं द डी इन द थ्री डी स्टैंड फॉर डायमेंशनल यानी डी जो डायमेंशन को शो करता है इन अ वर्ल्ड विद डायमेंशन इन अ वर्ल्ड एक दुनिया में विद डायमेंशन हम इस डायमेंशन के साथ हैं यू कैन ट्रेवल हम ट्रेवल कर रहे होते हैं सफ़र कर रहे होते हैं फॉरवर्ड भी जा रहे होते हैं बैकवर्ड भी हो रहे होते हैं लेफ्ट भी होते हैं राइट भी होते हैं एंड इवन अप एंड डाउन और ऊपर नीचे भी होते हैं दिस इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई फिगर में भी आपको क्लियर डिफाइन किया गया हाइट किसे कहते हैं नीचे इसकी लेंथ है साइड इसकी अंदर के जो उपाय है उसकी जो विद है यानी इसकी चौड़ाई है यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स की की बॉइड की तो दैट इज कॉल्ड द सॉलिड शेप एक्सप्लेनेशन ऑफ फेसिस एजिस एंड बर्टिस फेजिस एजिस एंड बर्टिस यू नो अबाउट द फेजिस वर्टिस एंड एजिस ऑफ सॉलिड शेप आप क्या फेजिस के बारे में जानते हैं एजिस के बारे में जानते हैं वर्टिस के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स सो हेयर यू सी फॉर अ क्यूब हमने यहाँ पे सेंसी लिए क्यूब की शेप लिए सो लेट सी द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब आर इट्स अ वर्टिस तो क्यूब की कॉर्नर हम उसे वर्टिस कहते हैं और दो द ट्वेल्व लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म आर स्क्लेटन यानी कि जो बारह लाइन सेगमेंट एक शक्ल बनाती हैं स्क्लेटन की ऑफ ऑफ द क्यूब क्यूब की आर इट्स एजिस जो इसके पूरे स्क्लेटन को रेडी करते हैं क्यूब के उसको हम एजिस कहते हैं द सिक्स फ्लैट स्क्वायर शेप दैट आर द स्किन ऑफ द क्यूब आर इट्स फेसिस जो क्यूब के जो स्क्वायर फ्लैट सिक्स फेस सरफेसिस हैं ये स्किन कहलाती है क्यूब की इसको फेजिस कहा जाता है कैन यू सी दैट द टू डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेजिस ऑफ द थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या आप टू डायमेंशनल शेप से थ्री डायमेंशनल शेप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों फॉर एग्जाम्पल आ सिलेंडर आप एक सिलेंडर ले लें हैज अ टू पेज सिलेंडर के दो पेजेज होते हैं विच आर द सर्कल जो कि सर्कल्स होते हैं यानी कि दो सर्कल्स से मिलकर हमारे पास एक सिलेंडर एक सॉलिड शेप बनता है यानी टू डायमेंशन से आप जो है आप जो है थ्री डायमेंशन की शेप को रेडी कर सकते हो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आप पैरामिड हैज अ ट्राइंगल एज इट्स अ फेजिस और ट्राइंगल फेजिस जो है जो शेप होती है उसके जो फेजिस से हम पैरामिड को यानी कि थ्री डायमेंशन शेप को रेडी कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड द फेजिस एजिस एंड वर्टिस ट्यूब में आपको क्लियरली डिफाइन किया गया कि वर्टिस क्या है एजिस क्या है एंड फेजिस क्या है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द ट्यूब फॉर फेजिस एजिस एंड वर्टिस इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमेट्री 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 इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जियोमेट्री मैथ्स का एक हिस्सा है जियोमेट्री डील्स विद पॉइंट्स लाइंस लाइन सेगमेंट एंड शेप्स जियोमेट्री में हम डील करते हैं पॉइंट्स को लाइंस को लाइन सेगमेंट को एंड शेप्स को नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट स्टूडेंट वट इज़ अ पॉइंट अ पॉइंट हैज नो शेप और साइज एक पॉइंट जिसे हम एक नुकता भी कहते हैं उर्दू में ना इसका कोई ना इसकी कोई शेप होती है ना ही इसका कोई साइज होता है इट डज नॉट हैव लेंथ और विद ना इसकी लेंथ होती है ना ही इसकी चौड़ाई होती है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट हेयर ब्रैकेट में आपको एक पॉइंट शो किया गया है दिस इज कॉल्ड द पॉइंट लाइन अ लाइन इज एक्चुअली मैड ऑफ मैनी पॉइंट जो लाइन जो होती है वो असल में बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनती है प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर यानी एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट सेकेंड पॉइंट फिर आप पॉइंट टू पॉइंट मैच करते जाएँ तो एक लाइन सेगमेंट बन जाती है इट्स कॉल अ लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं एंड अपराइट लाइन इज कॉल अ वर्टिकल लाइन टू गेट द एग्जाम्पल हेयर यहाँ पे आपको एक एक खड़ी लाइन जो नजर आ रही है अपराइट यानी कि कुछ सीधी लाइन जो आपकी खड़ी होगी इट्स कॉल अ वर्टिकल लाइन 
लाइन सेगमेंट डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट अ सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ टू एंड पॉइंट्स एंड ऑल पॉइंट्स बिटवीन आपके पास जो लाइन सेगमेंट है असल वो लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं जिस तरह आपको पिक्चर में शो किया गया सेगमेंट ए बी में एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी और आप इस लाइन सेगमेंट का कोई भी नाम आप पुट कर सकते हैं एंड पॉइंट का ए बी और बी ए बी आप एल्फाबेटिक ऑर्डर में कोई भी कैपिटल लेटर आप यहाँ पर राइट इट कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट चिल्ड्रेन आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल सो डू प्रैक्टिस और कॉपी वर्क एंड बुक वर्क एंड लर्न द डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड शेप एंड प्लेन शेप सो स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू अल्लाह हाफिज़